ഹലോ കൂട്ടുകാരി നമസ്കാരം ശ്രീസ്വേലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലഞ്ചിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിന് എല്ലാവർക്കും ചുമയും ജലദോഷവും പനിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി രസമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചോറ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് രസം പിന്നെ ഒരു കോവയ്ക്ക മെഴുക്കോരട്ടി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട വറുത്തതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം കോവയ്ക്ക മെഴുക്കോരട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോവയ്ക്കയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് കോവയ്ക്ക ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കോവയ്ക്ക എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലോട്ട് ആദ്യ ശാല ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കറി മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ അതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി അടുത്ത രസത്തിൻ്റെ പരിപാടി രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം ഇനി രസത്തിലോട്ട് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മിക്സി ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ജീരക ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടിയിലോട്ട് തന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് തക്കാളി ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മല്ലി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിയത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുങ്കായത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ എന്ത് രസമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഇത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ച് ഇതിനോട് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് രസം കടുക് വറക്കാം അപ്പം രസം തളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരേ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി രണ്ട് ഉണക്കമുളക് പിന്നെ ശകലം കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് രസം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായി നന്നായിട്ട് പത വന്നാൽ മാത്രം മതി തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രസത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ രസം റെഡി ഇനി അടുത്തത് കോവയ്ക്ക മെഴുക്കോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കോവയ്ക്ക മസാല കറക്റ്റ് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി മെഴുക്കോട്ടി ഉണ്ടാക്കാം കോവയ്ക്കോട്ടി റെഡിയായി ഇനി അടുത്ത് മുട്ട വറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്ത് അത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വറുത്തെടുക്കാം മുട്ട വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ 
കറി മസാല ഇത് വീട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കറി മസാലയാണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം ഈ ശകല എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുട്ട അതിലിട്ട് പരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ദോശക്കല്ലി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ട വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശകലാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇതിൽ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശകലം കരിയത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മസാലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് മസാല പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലോട്ട് ചേർത്തിടുക രണ്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വന്ന് ഈ ചില കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട വറുത്തത് നല്ലൊരു അടിപൊളി രസം പിന്നെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കോരട്ടി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രസമൊക്കെ 